Good evening, dear friends. In the video, we will discuss the linear and non-inertial frame. If a frame of reference is at rest or if a frame of reference is moving with a uniform velocity, that means if a frame of reference is not accelerating, such frames will satisfy Newton's laws of motion and such frames are called uh, uh, inertial frames. Then we will discuss the non-inertial frame. I will discuss the non-inertial frame. These frames are accelerating frames. Frame itself is accelerating. So due to the acceleration of the frame, it will produce a subforce. We will discuss this. Uniformly accelerating the frame. That means the frame is not uh, moving with a uniform velocity, it is moving with a uniform acceleration. It is, it is an accelerated frame. So, after the accelerated frame, we will the physical problems. We will the example of an accelerated frame. A moving car. Moving car is the best example for accelerated frame. That means, we will object in a particular problem. Particular object in a movement. Nampulai orang observer ground leh itu undam, macam orang observer orang itu moving car leh itu undam, observe yang ada dia tu. Apa awak ikut itu dengan result ni anda undam, tiada sengalana. Apa yang anda nampulai video ni discuss ini. Apa nampulai pada itu boleh tanya, we will consider two frames S and S prime. Nampulai ini satu point P itu orang ini point, orang ini P itu orang ini secara terlalu object ni anda nampulai represent dia ni dia tu. Apa with respect to orang observer anda? ये ऑब्जर्वर इन्दर आयें द अट्रस्ट आणे ये ऑब्जर्वर इन्दर आयें नदर दिस ऑब्जर्वर इज एक्सेलरेटिंग दैट मीन दिस फ्रेम इज एक्सेलरेटिंग विथ एन एक्सेलरेशन ए अद ये डर नमक एक्सेलरेशन ए लाने नम्र मूवी इन्दर डायरेक्शन एंगल इंगल आउट है डायरेक्शन नम्र ए एक्सेलरेशन लाने मूवी इन्दर नहीं आयी सो द ऑब्जेक्ट � this observer is accelerating and this observer is at rest. So, here and the frame will consider the frame. Relative way to discuss the frame. Accelerating frame will be the frame. S is the rest of the frame. S prime is the rest of the frame. Accelerating frame. So, S prime is an accelerated frame. And which is accelerating at the right vector A. Vector A acceleration लाना, नम्रला frame accelerate ये नदर। Okay, नमक के कारण या class में नम्रला discuss ये जाना, इधर ले नमक के कारण में चुम, ये बड़ा triangular law of vector addition इधर मो vector R से कुल्टू vector R prime plus vector S नहीं था में चुम, S नो आ रही है नदर, तो initially at T is equal to zero, S and S prime, S and S prime, अलग ले O O prime, हमके S नो आना O and O prime coincide with x axis, the y axis, the z axis, the x prime axis, y prime axis, z prime axis. So at t is equal to zero and O prime over t after a t time s distance will travel इधर vector r is equal to vector r prime plus s. इधर हमके triangular law of vector addition में बड़ा ये लड़े तो माये तो दिनगल कर मानिस लाख में चंद्र का यान ले वेक्टर एस तो क्लियर लेंगे फिगर वेक्टर आर प्राइम दिस इस वेक्टर आर सो वेक्टर आर इसे इक्वल टू वेक्टर आर प्राइम प्लस एस सो वेक्टर आर प्राइम इसे इक्वल टू वेक्टर आर माइनस वेक्टर एस इक्वेशन नंबर वन अब ले जस्ट डिफरेंशिएट या डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्� with respect to t d vector r prime by dt is equal to dr by dt minus ds by dt अम्मले मैथमेटिक्स में का साधारण उपयोगी किन्हें नोटेशन दो रहेंगे टाइम डरवेटी है ना हमारा नॉर्मली इन्हें dr प्राइम बाय dr बाय dt इन्हें नहीं दिलिया dr बाय dt के बारे में हमारा 
इंगेने एड़ुदू, vector r prime dot, एड़ु dot, एड़ु vector नम ओल एड़ु dot इट्टा लाइन रहाथाम, it is the first derivative of that vector with respect to time, एंदन अपा, so vector r prime dot is equal to vector r dot minus vector s dot, so you just again differentiate with respect to t, differentiate again with respect to t, ஒரு வட்டம் உடின் differentiate இதல் 2 dot எடுதாம் vector r prime double dot this is actually d raise to 2 d square r prime by dt square அன்னும் நம்லையத்தியான்து vector r prime double dot is equal to vector r double dot minus vector s double dot okay vector r prime double dot என்ன வருங்கள் this is the दोनों अटम डिफरेंशियल ये दालता इधे एक्चुअली एक्सेलरेशन ऑफ़ द पार्टिकल एक्सेलरेशन ऑफ़ द पार्टिकल इन एस प्राइम फ्रेम एक्सेलरेशन ऑफ़ द पार्टिकल एक्सेलरेशन ऑफ़ द पार्टिकल इन एस प्राइम फ्रेम दैट इज़ इक्वल टू वेक्टर ए दिस इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ़ द पार्टिकल in S frame particle acceleration on a frame in the end a minus vector a in it a vector a is the acceleration of the frame so number generally when you accelerated frame in a number equation what again under the monitor the vector a prime is equal to vector a minus vector a either on a नंबर डे इक्वेशन इक्वेशन नंबर टू ये नोट दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट रिलेशन ये रिलेशन देखो लोगों को और में बना यू जस्ट मल्टीप्लाई विद मास ऑफ़ द पार्टिकल ये पार्टिकल का मास ही यम मारने आया चो मास ऑफ़ द पार्टिकल लिखिए मो यम वेक्टर ए प्राइम सिक्वल टू यम वेक्टर ए माइनस यम कैपिटल वेक्टर ए व of the object with respect to an observer in S frame. If the object in acceleration A in the original acceleration of the object particle in S frame on ground in the canal is a major to all e particle look on in the acceleration on a acceleration on a problem with अरु ऑब्जेक्ट ए एक्सेलरेशन और उड़ मूवी इन्हों ग्राउंड ले कर ना अरु ऑब्जर्व ही इम्बा यार के गुटन द फोर्स नो रहें ना द यम इन्हों ए आई दिखे यम ए प्राइम नो रहें ना इप्पन हम लोग मूविंग कार ले रहे नो अंडे ये ऑब्जेक्ट इन्हें एक्सेल यम ए प्राइम नो रहने जाल आ फोर्स एक्सपीरियंस रे � This is the apparent force, force with respect to an observer in the accelerated frame or in S dash frame. But S prime frame in the canal, the force no right there. यम ए प्राइम आई रिक्यूम एस प्राइम ले करना आल डे फोर्स नो रहें द यम ए आल उन्हें व्यत्यास हैं दोनों दोनों में व्यत्यास हैं दोनों दोनों वेर कुम और ये रिजल्ट अलग इतना था ये ना हमने नॉर्मली रिप्रेजेंट ये हमने जो इच्छा यम ए प्राइम सीक्वल टू हम कहेंगे ना और अगले लड़ते मारे तो यम वेक्टर ए on the particle with respect to s prime frame s prime frame in a force this is f s frame in a force and one additional term is the additional term in a fictitious force now f fictitious f fictitious is is equal to fictitious force in a way Fictitious force or pseudo force. And the one that I'm going to say is pseudo force. 
that is equal to minus m into a. This is the object of the object of the object of the object of the frame accelerated to the accelerated frame in the observer feel the force. For example, if you consider a moving car, you will consider the force of the observer. You will observe the rest of the observer. कार लोल ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर इनसाइड द कार, कार ए एक्सेलरेशन और उड़े एक्सेलरेट ही इंडन ही आ रही है, ऑब्जर्वर रेस्ट लेकर, अब ऑब्जर्वर अब ये पार्टिकल ने उरी एक्सेलरेशन दानी आ रचो ए, आरे समझ रहे थोड़ा, विद रेस्पेक्ट टू डिस्पर्सेंट ए a prime आई रिकिम इए observer ने समझ रहा तोड़ा object इंड़ acceleration नहीं आई रिकिम उड़ object इंड़ यम मासन लोर object इंड़ अपो with respect to this observer total force इंद बराई यह नाथ यम इंड़ a prime plus f fictitious force वेरू इए f fictitious force नुवर यह नाथ it will be minus m इंड़ a अदा इधर नम्बर पो कार कार ले रखें बो फ्रेमिंग ओट ओ ये डायरेक्शन ले एक्सेलरेटेड इन द निकल विथ रेस्पेक्ट एन ऑब्जर्वर इन द एक्सेलरेटेड फ्रेम ही विल फील ए स्यूडो फोर्स व्हिच इज एक्टिंग ओपोसिटर डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द ओपोसिटर डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम � आ फ्रेम में देखना ऑब्जेक्ट ने नॉन इनर्शियल फ्रेम में देखना ऑब्जेक्ट ने नॉन इनर्शियल फ्रेम में देखना ऑब्जर्वर ने फ्रेम इन डे एक्सेलरेशन को डर स्यूडो फोर्स एक्टिव आ स्यूडो फोर्स इन डे डायरेक्शन दो रहे ना फ्रेम इन डे एक्सेलरेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन लाई रही है अगर यार ना हमने फिक्टिशियस फोर्स नो बोले दिस इज़ नॉट द एक्चुअल फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल दिस फोर्स अपीयर्स ड्यू टू द एक्सेलरेशन ऑफ़ द फ्रेम पर फॉर एक्साम्पल इस पार्टिकुलर रस्टल आणदे A एंद वरा एंद सीरो आणदे एरचु अलेंगिल A प्राइम नो रा एंद सीरो आणदे एरचु इकार एक्सेलरेशन एंगिलम F प्राइम नो रा एंद माइनस M ए वे F प्राइम is equal to F fictitious पी इए ओब्जेक्ट इन्ड परत्ते यादर दरत्तेल्ला फोर्सो पेर वरी दरत्तेल्ला � फ्रेम इन एक्सेलरेशन का आदम नॉन इनर्शियल फ्रेम में लोग ऑब्जर्वर के ये दिनों रिफ्लेक्टिशियस फोर्स फील ही चाहिए इधर आना तो हम लोग डाय वो एक कॉन्सेप्ट यंत्र बनाएंगे ना तो अब तो नाम की निर्णय वाला यहाँ f prime is equal to f plus f fictitious m a prime is equal to m a minus m capital A clear so f prime ये निर्णय वाला यहाँ Apparent force, this is not a true force. Apparent force on the non inertial frame. Apparent force in the non inertial frame. And F, sorry, F prime, F is the true force. Acting on the on the particle in inertial frame and F fictitious is pseudo force. Pseudo force appears due to Acceleration of the frame. 
Okay. So your fictitious is minus m into a. This expression is equal to. Then we carry on the same thing. Here we have to do. Now we have car type. Now we are going to car. So we are going to do this. Car is the acceleration a. We are going to do this. So f fictitious. Now we are going to do minus m into a. In this direction, we are going to do. Then we will observe our next summation. So f fictitious. Now we are going to do minus m into a. In this direction, fictitious force is in this direction acting. अब माइनस यम इनटू ए इन द नमक का रापरसेंट यम बेटे ये वाले सदी के अंडर कार्य में दायर हो चाल ए इन वाले नमले कंसीडर ये ना द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड सिस्टम है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आई दे आरम ए इन वाले इन द एक कांस्टेंट है वह एक्सेलरेशन वाले इन � Understood. So in a uniformly accelerating system, the fictitious force is proportional to mass. Greater the mass, greater will be the fictitious force. So in a uniformly accelerated system, accelerated system, fictitious force is proportional to mass every other mass in a proportional light of force where are the gravitational force in a just like gravitational force for example we're going to get a board time to give it on the edge अब अधिन एक्सेलरेशन वाले इंद्र जी आन ये बोर्ड इंद्र मास ही एम आने गिल ये फिर से इक्वल टू एम जी आन हमार हमको माइनस जी नर करने गिल माइनस एम जी नर वो वाला इंद्र ये फ प्रोपोर्शनल टू जी वाले इंद्र कांस्टेंट आन हमारे मोर और लस कांस्टेंट क्वांटिटी आन हमारे कंसर्न रहे आन सो फोर्स प्रोपोर्शनल � F is equal to G M and M 2 by R square नो कदम बढ़ाई दार अंडे ये वड़ा तेरो प्रसाय वड़ा तेरो particular situation का answer रही है बा एक बोले अर्थले की बोले बा अर्थ gravitational force ले G नो रहे तो constant light लगा बा the force is proportional to mass अपन नम्बर डे gravity acting ना gravity acting है ना देरी इधर तो नहीं आने fictitious force हम acting है ना तो इन दोनों नार्थ था शे gravity acting है ना तो vertically आने ये वड़े car ये direction � कार ये डायरेक्शन में एक्सेलरेट ही ना लेकिन आवारे इन डाउन ना फिक्टिशियस फोर्स नो आ रही है ना तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन आए रही हूँ फिक्टिशियस अदा ये तो फिक्टिशियस फोर्स तो होरिसोंडल ही आने एक्टिंग ना तो कार होरिसोंडल ही मूवी ना आ रहा अब ना हमको जनरली इंगेन ऐड दाम फिक्टिशियस Force is a pseudo force. It is not a real force. Not a real force. Which appears appears due to acceleration of the frame and it is just like a horizontal horizontal gravitational force we will discuss this concept later but the example that we will discuss here about your concept you are like what I am going to do now your sentence or to make you know what I am going to do now what I am going to do now vector f prime is equal to vector f plus Vector F fictitious is equal to M A prime is equal to M A minus M into capital A. Where capital A prime is the acceleration of the particle. 
with respect to an observer in the non inertial frame a is the acceleration small a is the acceleration of the particle with respect to an observer in the inertial frame and capital a is the acceleration of the frame this frame is uniformly accelerating nammal ivada idana consider cheyyanu okay appo ee expressions onnu ortu vekka idana namukku valare pradhana petta oru concept aayittu namukku aavashyam varuna kai okay appo idu paranju ini nammal discuss cheyan pogunnathu ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ അതായത് ഫിക്ടീഷ്യസ് ഫോഴ്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് രണ്ട് മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മളുടെ സിലബസിലുള്ള ഡാനിയൽ ക്ലപ്നർ എന്ന് പറയുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൽ ആദ്യത്തെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ലെറ്റ് എസ് ഡിസ്കസ് എക്സാമ്പിൾസ് ടു ഇല്ലസ്ട്രേറ്റ് the use of fictitious force in a uniformly accelerating systems accelerating systems uniform acceleration alla systemile ചില എക്സാമ്പിൾസുകളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഹെഡിങ് എങ്ങനെയാണ് പെൻഡുലം ഇൻ എൻ ആക്സിലറേറ്റിംഗ് കാർ നമ്മൾ അപ്പാരൻറ്റ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി എന്നാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണത് എന്ന് പറയാം ഒരു ഇഫക്റ്റീവ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഒരു ആക്സിലറേറ്റിംഗ് കാറിൽ ഒരു പെൻഡുലം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും അത് രണ്ട് നമ്മൾ ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിമിലും നോൺ ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിമിലും എങ്ങനെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് അതിൻ്റെ റിസൾട്ടുകൾ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് so you consider a car retroly then you answer here yeah. this trolley or car is accelerating with a uniform acceleration a ivade nammal oru ee car inde top surface il ninnu ഒരു മാസ് ചെയ്യാം ഒരു ബോബ് ഒരു സ്ട്രിങ് വെച്ച് കെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ പെൻഡുലം ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ മാസ് ചെയ്യാം ആണ് ഇതാണ് നമ്മളുടെ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമ്മളുടെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ദ സ്റ്റാറ്റിക് angle with vertical and what is the tension acting on the string thana namma chodyam അതായത് നമുക്ക് വെർട്ടിക്കൽ നിന്ന് എത്ര ആംഗിളിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അതായത് ഇത് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം പെൻഡിലും ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ തീറ്റേനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം മാത്രമല്ല എന്താണ് ഈ സ്ട്രിങ് മാക്ട് ചെയ്യുന്ന ടെൻഷൻ ഇതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലം വി വിൽ അനലൈസ് ദിസ് പ്രോബ്ലം ഇൻ ബോത്ത് ഇൻ ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിം ആൻഡ് നോൺ ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ഒബ്സർവറെ വയ്ക്കും അപ്പം ആ ഒബ്സർവർ എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റ് റെസ്റ്റ് ആണ് അയാൾ ഈ പ്രോബ്ലം ഒബ്സർവ് ചെയ്യും അയാൾക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് എന്താണെന്ന് നോക്കും ദൻ വി വിൽ പുട്ട് അനദർ ഒബ്സർവർ അതായത് ഒരു പാസഞ്ചർ ഇൻസൈഡ് ദ കാർ ആണ് ആ പാസഞ്ചറിന് എന്താണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അയാൾ അത് ഒബ്സർവ് ചെയ്യും രണ്ട് 
പേർക്കും കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് നമ്മളൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യും എന്നിട്ട് ടെൻഷൻ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ടെൻഷൻ്റെയും അതിൻ്റെ ആംഗിളിൻ്റെയും എത്ര ആംഗിളിലാണത് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ഒരു ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് ആയിട്ട് അതിനൊരു ആംഗിളിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ ഇക്ലീബ്രിയം പൊസിഷൻ എന്താണ് ഒരു സാധാരണ ഇപ്പോൾ ഒരു ബോബ് കെട്ടി ഒരു കാറ് റസ്റ്റിലാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ബോബ് ഇങ്ങനെ കെട്ടി നോക്കിയാൽ അത് വെർട്ടിക്കലി ഇങ്ങനെയാണ് നിൽക്കുക ഇപ്പം എം ജി ഇങ്ങോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ടെൻഷൻ ടി ഇങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഇക്ലീബ്രിയം പൊസിഷൻ അതേ ഇക്ലീബ്രിയം പൊസിഷൻ തന്നെയാണോ കാറിലും ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം കാറിലാവുമ്പോൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു രീതിയിലാണോ അതിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റിക് ആംഗിളിൻ്റെ വ്യത്യാസം വരുമോ ഇവിടെ ഈ രീതിയിൽ തന്നെയാണോ നിൽക്കുക ഇക്ലീബ്രിയം പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് Let us draw the figure again. Now, we will draw the example of a car. Which is accelerating at right vector A. രണ്ട് ഒബ്സർവർ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് ഒബ്സർവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനേഷ്യൽ ഫ്രെയിമിലാണ് അടുത്ത ഒബ്സർവർ എന്ന് പറയുന്നത് കാറിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് അതൊരു എസ്പെഷ്യൽ നോൺ ഇനേഷ്യൽ ഫ്രെയിമിൽ നിൽക്കുന്ന ആളാണ് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതായത് ഒരു ഒബ്സർവർ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്യാത്ത ഒബ്സർവറാണ് ഒബ്സ് ഫ്രെയിമിൻ്റെ ആക്സലറേഷൻ ഇല്ല രണ്ടാമത്തെ ആൾ എന്ന് പറയുന്നത് കാറിൻ്റെ കൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അയാൾക്ക് ആക്സലറേഷൻ ഉണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലം രണ്ട് ഫ്രെയിമിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിമിലും നോൺ ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിമിലും ഓക്കെ സോ ഇൻ ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിം എങ്ങനെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇൻ ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിം എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ആൻ ഒബ്സർവർ ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട് കാർ ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാർ ആയതുകൊണ്ട് പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഇത് ഇനേഷ്യൽ ഫ്രെയിമിലാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലം ഡിസ്കസ് ചെയ്യും എങ്ങനെ വരും അപ്പൊ കാർ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഒബ്സർവർ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നു ആക്സലറേഷൻ എ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ഫോഴ്സുകളാണ് ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ കാർ എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കാറിൻ്റെ സീലിങ്ങും ഇവനെ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് മാസി എം ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരു അറ്റ് എ പർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്റ്റന്റ്ലി ഇവൻ എങ്ങനെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ആട്ടി വിട്ടു എന്നിട്ട് വിചാരിക്കാം അവർ പർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്റ്റന്റ്ലി ഇവൻ എങ്ങനെയാണ് നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എം ജി ആണ് വെയ്റ്റ് ഡബ്ല്യു സിക്യൂരിറ്റി എം ജി ടെൻഷൻ ഈ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ആക്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ ക്ലിയർ അപ്പൊ ടെൻഷൻ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ ടെൻഷൻ ഇങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു ഈ ഡയറക്ഷനിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു എം ജി ഇങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ആക്ച്വൽ വർട്ടിക്കൽ ഇങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് തീറ്റി ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ടി എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടറിനെ രണ്ടായിട്ട് റിസോൾവ് ചെയ്യാം ദാറ്റ് ടി ക്യാൻ ബി റിസോൾവ് മാത്രല്ല ഇവിടെ കാർ ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒബ്സർ ഇയാളെ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ഒബ്സർവറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കാർ ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അയാൾക്ക് ഒരു ആക്സലറേഷൻ ഇങ്ങോട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ഒബ്സർവറെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് ഈ ടീനെ ഒന്ന് റിസോൾവ് ചെയ്താൽ ടീനെ റിസോൾവ് ചെയ്താൽ ഇത് ടീ കോസ് തീറ്റ വരും ഇത് ടീ സൈൻ തീറ്റ വരും സി ഈ ഫോഴ്സ് ഡയഗ്രത്തിൽ നിന്ന് എം ജി താഴത്തേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു ടീ കോസ് തീറ്റ മുകളിലേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു സോ ഇതൊരു സ്റ്റാറ്റിക് ഇക്ലേബ്രിയം സിറ്റുവേഷനിലാണെങ്കിൽ ഫ്രം ഫോഴ്സ് ഡയഗ്രാം അല്ല അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല ഫ്രം ഫോഴ്സ് ഡയഗ്രാം യു ക്യാൻ റൈറ്റ് അറ്റ് എ പർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ടി കോസ് തീറ്റ ഇസി മൈനസ് എം ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ടി കോസ് തീറ്റ ഈസ് ആക്ടിംഗ് അപ്പേഴ്സ് ആൻഡ് എം ജി ഈസ് ആക്ടിംഗ് ഡൗൺവേഴ്സ് സോ വെർട്ടിക്കൽ ഡയറക്
vertical direction le namukku ingane ezhudam total force is equal to zero ne ezhudam which is equal to which is equation number 1 and the car is accelerating at a rate a observer samajadathodam endha feel iya observer samajadathodam ee pendulum carinte adhe pole thana accelerate cheyunnayittana feel iya ivada nikkunna observer ku ee pendulum carinte adhe acceleration la accelerate cheyunnayittana feel iya appo namukku ingane ezhudam t sin theta is equal to t sin theta yum m a yum force particle na mass m anengil t sin theta is equal to m a ne idu cancel cheythu povunnilla കാരണം ടി സൈൻ തീറ്റയും എം എയും ഒരു ഡയറക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ടി സൈൻ തീറ്റ ഈസ് എം എ അപ്പോൾ ആക്സലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടി സൈൻ തീറ്റ കൊണ്ടാണ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആക്സലറേഷൻ കൊണ്ടാണ് ഈ ടൈ ടി സൈൻ തീറ്റ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇഫക്റ്റീവ്ലി എന്താ ടി കോസ് തീറ്റ മൈനസ് എം ജി സിക്വൽ ടു സീറോ ആൻഡ് ടി സൈൻ തീറ്റ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഇ എം എ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു ബൈ വൺ ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതെന്താ ടി കോസ് തീറ്റ മൈനസ് എം ജി എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ ടി കോസ് തീറ്റ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എം ജി എന്നായി കാരണം ഡൗൺവേർഡ് ഡയറക്ഷനെ നെഗറ്റീവായിട്ടും അപ്വേർഡ് ഡയറക്ഷനെ പോസിറ്റീവായിട്ടാണ് ഞാൻ എടുത്തത് അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു ബൈ വൺ ഈസ് ടി സൈൻ തീറ്റ ബൈ ടി കോസ് തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം എ ബൈ എം ജി സോ ടാൻ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ബൈ ജി ഇതാണ് ഗ്രൗണ്ടിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഒബ്സർവറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കിട്ടുന്ന ആംഗിൾ അപ്പൊ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് യു ക്യാൻ റൈറ്റ് തീറ്റ ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് ആർക്ക് ടാൻ എ ബൈ ജി ഓക്കെ ഓൾസോ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടുവും വണ്ണും കൂടി എടുത്താൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം അത് രണ്ട് സ്ക്വയർ ചെയ്യുക ടി സ്ക്വയർ കോ സ്ക്വയർ തീറ്റ എന്നിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക സ്ക്വയറിംഗ് ആൻഡ് ആഡിങ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ ആൻഡ് ടു സ്ക്വയറിംഗ് ആൻഡ് ആഡിങ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ ആൻഡ് ടു ടി സ്ക്വയർ കോ സ്ക്വയർ തീറ്റ പ്ലസ് ടി സ്ക്വയർ സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ജി സ്ക്വയർ സോ ടി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ജി സ്ക്വയർ സോ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ഇൻറ്റു എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ജി സ്ക്വയർ ഹോൾ റേസ് ടു വൺ ബൈ ടു സോ ടെൻഷൻ നമുക്ക് കിട്ടി തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നതും ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നതും ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിമിൽ വളരെ ലളിതമായിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റി ഈ ബോബ് എന്ന് പറയുന്നത് കാറിൻ്റെ അതേ ആക്സലറേഷനോട് കൂടി ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനും കഴിയും അപ്പോൾ ഒരു ഒബ്സർവറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബോബ് ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അതിന് ബോബിൻ്റെ പുറത്ത് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് ഈസ് നോട്ട് സോറി ബോബ് ഈസ് ആക്സലറേറ്റിംഗ് ഇൻ ദിസ് ഡയറക്ഷൻ സോ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു അൻ ഒബ്സർവർ ഇൻ ദ ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിം ഹി വിൽ ഫീൽ ആൻ ആക്സലറേഷൻ ദറ്റ് മീൻസ് ദ ഫ്രെയിം ഈസ് ആക്സലറേറ്റിംഗ് സോ ബോബ് ഈസ് ഓൾസോ ആക്സലറേറ്റ് ക്ലിയർ so acceleration of acceleration of the bob acceleration is a with respect to an observer on the ground clear now we analyze the same problem in non inertial frame in non inertial frame that means our car the car the car a acceleration or would accelerate you know you would pass and jara you know a pass and jara e പെണ്ടുലത്തിനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യും ഓക്കെ ദറ്റ് മീൻസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എ പാസഞ്ചർ ഓർ ഒബ്സർവർ ഇൻസൈഡ് ദ കവർ 
ഓക്കെ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഫിഗർ ഒന്നും കൂടി കൃത്യമായിട്ട് വരയ്ക്കാം ബോബ് ഇത് ബോബിൻ്റെ മാസ് എം ഇങ്ങനെ ടെൻഷൻ ടി ഇങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്റ്റൻറ്റിൽ ബോബ് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ എം ജി ഇങ്ങോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡബ്ല്യു സി ഇക്വൽ ടു എം ജി ഈ കാറിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഒബ്സർവറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഫോഴ്സും കൂടി ഉണ്ടാവും ആ ദറ്റ് ഫോഴ്സ് ഈസ് ദ ഫിക്ടീഷ്യസ് ഫോഴ്സ് എഫ് ഫിക്ടീഷ്യസ് വിച്ച് ഈസ് മൈനസ് എം എ ബിക്കോസ് ദ കാർ ഈസ് ആക്സലറേറ്റിംഗ് ഓക്കെ സോ യു ക്യാൻ റിസോൾവ് ഈ ഫോഴ്സ് ഡേഖനത്തിൽ നിന്ന് നമുക്കിത് റിസോൾവ് ചെയ്താൽ ഇതിൻ്റെ വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടി കോസ് തീറ്റയും ഇവിടെ ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്പോണൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടി സൈൻ തീറ്റയും വരും അപ്പോൾ ഇഫക്റ്റീവ്ലി എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ടി കോസ് തീറ്റ മൈനസ് എം ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് വെർട്ടിക്കൽ ഡയറക്ഷനിലും ടി സൈൻ തീറ്റ പ്ലസ് എഫ് ഫിക്ടീഷ്യസ് എന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെയും എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ടി സൈൻ തീറ്റ ഇങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ടി സൈൻ തീറ്റ മൈനസ് എം എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ സോ ടി കോസ് തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ജി ആൻഡ് ടി സൈൻ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം എ ഇഫക്റ്റീവ്ലി എന്താ സംഭവിക്കുക ഈ ഒബ്സർവറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ പെൻഡുലത്തിൻ്റെ ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്സിലറേഷൻ ഓഫ് ദ പെൻഡുലം ഈസ് സീറോ അപ്പൊ ഇഫക്റ്റീവ്ലി ഈ പോയിന്റിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഓബ്ജക്റ്റിന്റെ ഇഫക്റ്റീവ് ആക്സലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിട്ട് വരും കാരണം എന്താ ടി സൈൻ തീറ്റയും ടി കോസ് തീറ്റയും റിസോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എഫ് ഫിക്ടീഷ്യസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്സലറേഷൻ അപ്പൊ കാറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾ ആളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പെൻഡുലം റെസ്റ്റിലാണെന്ന് അയാൾ പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ അത് ഈ ഫിക്ടീഷ്യസ് ഫോഴ്സ് ഇങ്ങോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ടോട്ടലി നമുക്ക് ഈ കാറിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആൾക്ക് പെൻഡുലം ബോബ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് തോന്നില്ല ഇത് സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കാറിൻ്റെ പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ആൾക്ക് കാർ ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് പെൻ ബോബ് ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് തോന്നും ഇങ്ങനെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്റ്റൻറ്റിലാണ് പറയുന്നത് ബോബ് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യാത്ത സമയത്താണ് പറയുന്നത് കാറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്ക് എന്ത് തോന്നും കാറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്ക് ബോബ് റെസ്റ്റഡായിട്ടും ഫീൽ ചെയ്യും ഓക്കെ കാരണം ആക്സലറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കാർ ബോബ് ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്യാത്തതായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും റെസ്റ്റ് എന്നൊന്നും പറയേണ്ട ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്യാത്തതായിട്ട് തോന്നും കാറിൻ്റെ പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ആൾക്ക് കാറിൻ്റെ അതേ ആക്സലറേഷനിൽ ബോബ് ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടും ഫീൽ ചെയ്യും ഓക്കെ ഇതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടി സൈൻ തീറ്റ സിഗ്നൽ എം ജി അപ്പോൾ അഗെയിൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ ആൻഡ് ടു എന്ന് എഴുതാം സോ ടു ബൈ വൺ ചെയ്യുമ്പോൾ പഴയ രൂപത്തിൽ തന്നെ അതേ റിസൾട്ട് തന്നെ വരും വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ബൈ ജി സോ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർക്ക് ടാൻ എ ബൈ ജി പഴയ റിസൾട്ട് തന്നെ കിട്ടി ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിമിൽ കിട്ടി അതേ റിസൾട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടി ഓൾസോ ഇത് രണ്ടും സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ടി സ്ക്വയർ കോ സ്ക്വയർ തീറ്റ പ്ലസ് ടി സ്ക്വയർ സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ജി സ്ക്വയർ സോ ടി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ഇൻറ്റു എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ജി സ്ക്വയർ ഹോൾ റേസ് ടു വൺ ബൈ ടു സോറി ടി ടി ഈസ് എം ഇൻറ്റു എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ജി സ്ക്വയർ ഹോൾ റേസ് ടു വൺ ബൈ ടു അപ്പോൾ ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിമിൽ കിട്ടിയ അതേ റിസൾട്ട് തന്നെ ടെൻഷൻ്റെയും തീറ്റയുടെയും എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്ക് കിട്ടി ഓക്കെ ദൻ ഇവിടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് നമുക്ക് കാര്യം എഴുതാം ഇൻ നോൺ ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിം ടോട്ടൽ ആക്സലറേഷൻ ഓഫ് ദ ബോബ് is zero ini nammle non inertial frame le thanne oru basic concept namukku discuss cheyanund padhim inertial frame le parayam ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിം എടുത്തു ഒരു ഒബ്സർവർ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു കാറുണ്ട് സപ്പോസ് കാറ് റസ്റ്റിലാണെന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പോൾ ബോബ് കൂടെ കെട്ടി തൂക്കിയിട്ടുണ്ട് എം ജി ഇങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യും ടെൻഷൻ 
equilibrium position in the body. ഇതാണ് <laughs> കാറിൻ്റെ പുറത്തിരുന്നാലും അബ്സർവറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എല്ലാ റെസ്റ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ബോബ് ഇങ്ങനെ ഓസലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ പറ്റും അപ്പം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇക്ലീബ്രിയം പൊസിഷൻ അപ്പം നമ്മുടെ ചോദ്യം നോൺ ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിമിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഓബ്ജെക്റ്റ് ഇപ്പോൾ ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ട്രെയിൻ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാർ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു കാർ ഇങ്ങനെ ഒരേ ആക്സലറേഷന് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാറിൽ ഒരു പെൻഡിൽ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം പെൻഡിലം സ്റ്റാറ്റിക് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം ആരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു an observer in this frame so idu ingane irikkum adinte static angle ennu parayunnathu namukku ingane represent cheyandi varum kaaranam endha nu choichal namukku bob ingane nikkunu mg ingane act cheyunu fictitious force ingane act cheyunu അപ്പം ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ആൻഡ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ബി ലൈക്ക് ദിസ് നമ്മളൊരു പാരലോഗ്രാം എടുത്താൽ അപ്പം ഈ ടെൻഷൻ ടി ഇങ്ങനെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ബോബിൻ്റെ ഇക്ലീബ്രിയം പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്തൊരു തീറ്റ ആങ്കിളിൽ ഇതായിരിക്കും ഇക്ലീബ്രിയം പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഇവിടെ ഫിക്ടീഷ്യസ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഞാൻ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് so in a frame moving with an acceleration a minus ma is the fictitious force which is just like a horizontal gravitational force horizontal gravitational force kaiya video il nammal kaiya korchu munbu nammal parayadana horizontal gravitational force endanu എം ജി ഇങ്ങനെയും വിളിക്കുന്നു ഈ വെർട്ടിക്കലിനെ നമ്മൾ ട്രൂ വെർട്ടിക്കൽ എന്നാണ് വിളിക്കുക ട്രൂ വെർട്ടിക്കൽ അല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ഈസ് ദ ഇഫക്റ്റീവ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഇഫക്റ്റീവ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എം ജി with respect to an observer in the moving uh, accelerated frame the effective gravitational force will be like this apo tension t ingane act cheyunu ivada mg ingane act cheyunu m horizontal fictitious force minus ma ingane act cheyunu so this is the effective gravitational force so this will be the equilibrium position ഇതിനെ നമ്മൾ സാധാരണ വിളിക്കാറുള്ളത് ഇത് ഒബ്സർവർ ഈ ഒബ്സർവർക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന വെർട്ടിക്കൽ പൊസിഷൻ ആണ് ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് അപ്പാരൻറ്റ് വെർട്ടിക്കൽ അപ്പാരൻറ്റ് വെർട്ടിക്കൽ അപ്പാരൻറ്റ് വെർട്ടിക്കൽ ഈസ് ലൈക്ക് ദിസ് ദിസ് ഈസ് ദ അപ്പാരൻറ്റ് വെർട്ടിക്കൽ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ ട്രൂ വെർട്ടിക്കൽ ട്രൂ വെർട്ടിക്കൽ മീൻസ് വെർട്ടിക്കൽ ഗ്രാവിറ്റി ആക്ട് ചെയ്യുന്ന അത് ഒബ്സർവർ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിൽക്കുന്ന ഒബ്സർവറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഗ്രാവിറ്റി ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷൻ ആണ് ട്രൂ വെർട്ടിക്കൽ മറ്റേത് അപ്പാരൻറ്റ് വെർട്ടിക്കൽ അപ്പോൾ അതൊന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യട്ടെ നമ്മൾ ഈ കൃത്യമായിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടെൻഷൻ ടി ഈസ് ആക്ടിംഗ് ഇൻ ദിസ് ഡയറക്ഷൻ ആൻഡ് എം ജി ഈസ് ആക്ടിംഗ് ഇൻ ദിസ് ഡയറക്ഷൻ ആൻഡ് ഫിറ്റീഷ്യസ് ഫോഴ്സ് ഈസ് ആക്ടിംഗ് and this direction will be the apparent vertical apparent vertical or equilibrium position equilibrium position of the ball appo ningalku kaanan pattum ee car inde ullilulla observer e samjhadathalam ee bob onnu display seidal aa bob ee apparent vertical inde chuttum 
it will bob will oscillate simple harmonic motion about the apparent vertical nammal parayi appo just inganeyana idana apparent vertical this is the true vertical true vertical apparent vertical manasilai nu yarikkunu consider again appo nammude il car undu car ingane accelerate cheyyan nammal imagine cheyyana car aadyam initially rest la anu yaachu appo bob ingane irikku nikkunnundava mg ingane act cheyunu tension ingane act suppose car suddenly accelerates 